湘南エリア旅ナビガイドショー今回は秦野市のくずはの広場をご紹介します今回案内してくれるのは<音楽>え普段は森なの緑が豊かで気持ちいい秦野の街中にあるとは思えないねモリリンが木の妖精っていうのも納得身近な自然が学びの場になるなんて素敵だねえ、モリリンえ、師匠って何リンなのあ,あ、リンじゃない高橋さん津波川はですね、この津波緑地の中で、えー、大きく蛇行してあの淵とか瀬戸川を作ってます特に、えー、下流側にある、えー、鬼ぐるみの広場というところですけどもそこのすぐ下の葛葉川は、えー、河原も広くて、えー、いつでもあの子どもたちがあの夏の間来て遊んでいる場所です、えー、こちら葛葉川はですねあの大変にあの湧き水が入っててきれいな川なのでここにはあのアブラハヤというお魚を中心にウグイとかそれからヨシノボリというハゼ科の魚それから土壌で島土壌なんかがいますそれとあと、えー、皆さんもよくご存知のサワガニという小さなカニですねそれから、えーまあ、大きなものでだいたい2 0センチくらいあるモクズガニというカニがいますでこのカニは、えー、海に行って卵を産んで子供が育ってだんだんだんだんまた上流に上がってくるのでこの葛葉川にそれがいるということはここが、えー、相模湾海に繋がっているということの証拠なんですね光る生き物、えー、葛葉の広場でまあ、私がですね実は光る生き物が大好きだってことで、えー、こちらではあの、えー、いろんな光る生き物がいますまあ、あのごく皆さんがよくご存知のものと言いますとホタルなんですけれどもホタル以外にもえー、実は葛藩の広場には光るミミズというのがいますそれから昨年見つかったものなんですが、えー、キノコの裏についていく光るキノコバエというハエの仲間の幼虫これが、えー、とても綺麗に光っているのが見つかりました、えー、昨年に引き続き今年も確認をし,しましたのでこの葛藩の広場では、えー、ちゃんと生息しているということが分かってますいや高橋さんは違うでしょえー、クズハの広場では1年間を通じて様々なイベントを行っております。えー、毎月1回、えー、いろいろな生き物についての観察会を行います。まあ、それ以外にも、施設において単発で、えー、ホタルの観察会を行ったり、えー、いろいろな、えー、植物の観察会を行ったりもしています。また、これから、えー、10月の27日、28日、両日には、クズハの家を挙げた、えー、秋の集いというのを行います。えー、皆さん、ぜひお越しください。高橋さん今日はありがとうございました靴葉の広場親子で楽しめそうですね今回の旅ナビガイドショーはここまでまた次回をお楽しみに